எழுத்தாளர்களுக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய சந்தோஷம் உண்டு இந்த அம்மா இப்ப கவிதா ஜவஹர் எழுத போகும்போது கரிசல் காரி அப்படியெல்லாம் பேர் வச்சா தான் வாசிப்பாங்களாம் நானும் என்னென்னமோ மாப்பசான்ல இருந்து மேக்சிம் கார்கி ஏதாவது எடுத்து சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தா கடைசியில் மீன்ஸ் எழுதுனவங்க போராட்டாங்க கோழி என்ன சொன்னது முட்டை என்ன சொன்னது இதாவது பரவாயில்ல அவங்க நண்பர் ஒருத்தர் வாட்ஸ்அப்பில் ஸ்டேட்டஸ் வச்சாங்களாம் அந்த எழுத்த மாபெரும் எழுத்துட்டாங்க இருக்கிற எழுத்தாளர்கள்லாம் பாவமியா இவ்வளவு கடையை போட்டு உட்காந்துருக்கு ஒரு <laughs> 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 பிரளய காலத்துல ஜெராக்ஸ் எடுத்தாலும் கூட்டம் கேட்டு கைப்பட்டோம் இதே நீங்க எழுதி வச்சீங்க நீங்க எடிட்டர் கூப்பிடுவாரு எப்ப என் ஜெராக்ஸ் எடுத்தா ப்ரூஃப் கரெக்ஷன்ல போட அது தூக்கு எழுத்துக்கு எடிட்டிங் உண்டு இல்ல இம்பட்டு வச்சிருந்தா அது போற கசங்கி போகுமே என்ன அவங்க சொல்றது ஏதாவது நடைமுறையில இருக்கா எழுத்துக்கு திருப்பி திருப்பி எழுதலாம் நீங்க எழுதுனத எடிட் பண்ணலாம் காலம் கடந்து வெளியிடலாம் எத்தனையோ பேர் தங்களது சுய சரிதையை தங்கள் காலம் முடிந்த பிறகு வெளியிட வேண்டும் என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள் நடந்ததா இல்லையா ஆனா பேச்சால அப்பவே பேசணும் இப்ப நான் இப்ப இவங்க மூணு பேரையே கேட்கிறேன் அவர் சுவிட்சர்லாந்து அவர் இங்க இருந்து யாரு தொந்தரவு வேணாம்னு ஹாலிடேக்கு சுவிட்சர்லாந்து போயிருக்கிறார் அங்க மன உச்சியில போகும்போது ஒரு ஆள் கீழே கூப்பிட்டு சார் ஆறாம் திணை நல்லவேளை அந்த இடத்துலயே திணை பொங்கல் வச்சு கொடுக்காம இருந்தேன் நான் ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்கிறேங்க எப்படி இவரை தெரிந்தது அடையாளம் சொல்லுங்க பாப்போம் அவ்வளவு உயரத்துல பணியில எல்லாம் தலைக்குள்ள எல்லாம் அவர் போட்டிருந்திருப்பாரு எப்படி தெரிந்தது சன் தொலைக்காட்சியில கல்யாண மலையில தொடர்ந்து பேசினதுனாலதான் இவர் தான் மூணு பேர்டமே கேக்குறேன் இவ்வளவு பெரிய கூட்டம் பாருங்க தரையில உட்கார்ந்து இருக்காங்க சார் இந்த இடத்துல நான் சொல்றது தப்புன்னு தயவு செய்து மன்னிச்சுக்கோங்க இவ்வளவு புழுதி இந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துல இவ்வளவு மக்கள் வந்து தரையில உட்கார்ந்து இருக்காங்கன்னா ஆளுக்கு ஒரு புஷத்தை கொடுத்துருங்க அவ்வளவுதான் இந்த கூட்டத்தை கழிச்சு விட பாக்குறீங்க சாமி நான் பேசணுமையா இப்ப ஒண்ணும் இல்ல ஆளுக்கு கையில ஒரு புஷத்தை கொடுத்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் படிங்க எதிர்பார்க்காம தரையில் உட்கார்ந்து சேர்ந்து நீங்கள் பேச நினைத்ததை எல்லாம் பேப்பரில் எழுதி நம்ம கவிதா பப்ளிகேஷன்ஸ்ல கொடுத்து பிரிண்ட் பண்ணி இருக்கிறவங்களுக்கு ஆளுக்கு ஒரு காப்பி கொடுத்துட்டு உண்மையில் இருக்கலாமே எதற்கு எனக்கு பிறகு வந்து பேச வேண்டும் இன்று நான் பேச நினைப்பதை எல்லாம் எழுதி தந்து விட்டேன் அதுதான் அடுத்த தலைமுறைக்கு என்ன கதை விடுறீங்க உங்களுக்கு வாய்ஸ் மாடுலேஷன் வேணும் குரல் ஏற்ற இறக்கம் வேண்டும் திடீரென்று கூட்டத்தை மகிழ்விக்க வேண்டும் பேச்சிலை என்டர்டைன்மெண்ட் வேல்யூ இருக்கிறது அதனால தான் இத்தனை கூட்டம் எங்கெங்கெல்லாம் உட்கார்ந்து இருக்கிறது என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க பேச்சாளர்லாம் சாதாரணமா அதுல சொல்றாரு காதலியும் காதலியும் அமர்ந்திருக்கும் போது இடையில் மௌனம் வேணுமா சுவிட்சர்லாந்து அப்படித்தான் காதல் பாய் போ ரெண்டு பேரும் எவ்வளவு நேரம் சார் மௌனமா இருப்பாங்க என்ன உக்ரைனோ ரஷ்யாவு நடத்துற பேச்சுவார்த்தையாது ஒரே ஒரு விஷயம் டாக்டர் சார் உங்களுக்கு தெரியாதது இல்ல காதலனும் காதலியும் எதுக்காக தவம் நடப்பா ஏ ஒரு வார்த்தை பேச ஒரே ஒரு வார்த்தை ஒண்ணுமே சொல்லலாம் ஒண்ணுமாக சொல்லு பேச்சுக்கு இருக்கிற வேல்யூ மரியாதை இந்த காலத்துல எல்லா காலத்திலையும் 
அறிஞர் அண்ணாவின் பேச்சு அந்த காலத்தில் தேட்டர்களை படம் ஓட்டுவதை நிறுத்தி விட்டு அவர் பேச்சை கேட்பதற்கு கட்டணம் கொடுத்து போனார்கள் டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் எழுதாததா நெஞ்சுக்கு நீதியிலிருந்து அவர் எழுதாததா ஆனால் மேடையில் வந்து என் உயிரினும் மேலான அன்பு உடன்பிறப்புகள் என்ற ஒரு வரிக்காக காத்திருந்தாங்க கூட்டம் பேச்சுக்கு எல்லாம் இருக்கு சார் அந்த குரல் அதனுடைய ஆகர்ஷணம் அந்த சக்தி எவ்வளவு பெருசு அது சாதாரணமா சொன்னா முட்டையை பத்தி சொன்னா அது எல்லாத்தை விட பயங்கரம் நம்ம பேச்சு உலக இளவரசி டைனமோ கண்டுபிடித்தவர் என்ன செய்தார் தெரியுமா ஏ உலகத்துல என்னத்தையோ கண்டுபிடிச்சிருக்கா இப்பதான் இந்த டைனமோக்கே வந்திருக்காங்க நல்லதான டைனோசோர் டைனோ ஒரு சின்ன கவிதை சொன்னாங்க விஷம் பாய்ச்சும் பாம்பு கூட உணவு தருகிறது பாம்பாட்டிக்கு இது இப்ப வந்து புது கவிதை அமுத பாரதி எழுதியது சொல்லி முடிச்ச உடனே இதற்கு விளக்கம் பாம்பாட்டியை பற்றியதல்ல பாம்பை பற்றியதும் அல்ல சோறு போட்ட அப்பா அம்மாவுக்கு நீ பிள்ளைகள் சோறு போடாம அவங்கள முதியோர் இல்லத்துக்கு அனுப்புற என்ற ஒரு படிமம் உன்னே இருக்கிறது அதனுமா சொன்னீங்க அப்படின்னா ஒரு புது கவிதைக்கே உரை போட வேண்டியிருக்க எழுதித்தருகிறோம் <laughs> 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 மகாத்மா காந்திய பத்தி ரொம்ப நல்லா சொன்னாங்க நம்ம கவிதா ஜவஹர் அவர் உடைகளை மாற்றினார் அரை அடைக்கு மாறினார் அதுக்கு பின்னாடி இருந்தது ஒன்னே ஒண்ணுதான் மதுரையில ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல அவர் மதுரை மெஜ்ரா காலேஜ் இருக்கு மதுரை கல்லூரி அந்த வளாகத்தில் பேசுகிறார் பெரும் கூட்டம் அன்றைய சூழல்ல ஐம்பத்தி ஐயாயிரம் பேர் வந்திருந்தாங்க இது ரெக்கார்டு அன்றைக்கு பேசும்போது சொல்கிறார் அந்நிய துணிகளை பகிஷ்காரம் செய்வோம் கதராடை உடுத்துவோம் இந்தியாவில் நெய்யப்பட்டதையே தான் நாம் உடுத்துவோம் இந்தியாவில் நெய்வது இந்தியாவில் செய்வது அன்னைக்கே தொடங்கிடுச்சு ஐம்பது நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அவர் பேசிவிட்டு இறங்கி வருகிறார் அப்போது காந்திஜி அணிந்திருந்தது வடநாட்டுக்காரர்கள் உடுத்துகிற உடை மேல ஒரு தலப்பாக எல்லாம் இருந்தது அவர் வரும்போது வழியில் ஒருவன் ஒரு கேட்டார் ஒரு கேள்வி கூட்டத்தில் இருந்த ஒருவர் கேட்டார் பாபுஜி நீங்கள் சொன்னீர்கள் எல்லாரும் அந்நிய துணிகளை பகிஷ்காரம் செய்ய வேண்டும் இந்திய துணிகளை உடுத்த வேண்டும் என்று இந்தியாவில் இருக்கிற இத்தனை ஜனத்தொகைக்கும் தேவையான துணி இந்தியாவில் நெய்யப்படுகிறதா முதல் கேள்வி நெய்யப்பட்டிருந்தால் உங்களை போலவே உடை உடுத்துவதற்கு இந்தியாவில இருக்கிற ஏழைக்கு காசு பணம் இருக்கிறதான் கேட்டார் இந்த கேள்வியை காந்தியிடம் நேரடியாக ஒருவன் கேட்டான் அந்த இரவு முழுக்க அவர் விழித்திருந்தார் இரவு முழுக்க யோசித்தார் ஒரு சாமானியன் கேட்ட கேள்வி ஒரு பேச்சு அவரை மாற்றியது அப்போது யோசித்தார் ஏழை உடுத்துவது போல் இனிமேல் நான் உடுத்துவேன் என்று அரையாடைக்கு மாறினார் ஒரு கேள்வியில் மாறியது கரையனுக்கு கடைத்தேற்றம் அவரை மாற்றியது மறுக்கவில்லை அப்படின்னா அந்த நூலின் பிரதிகளை அவர் அச்சடித்து எல்லாருக்கும் கொடுத்திருக்கலாமே ஆமா இன்னமோ பேசுறீங்க நாங்களும் கேட்கிறோம் ஒன்னு ரெண்டு செய்திகள் பாரதியார பத்தி சொன்னாங்க எழுத்தாளர் ஜெயமோகன் தன் பேச்சுக்களை சொல் முகம் அப்படின்ற ஒரு நூலாக போட்டிருக்கிறார் நீங்க படிச்சு பாருங்க அதுக்கு முன்னுரையில் எழுதுகிறார் எழுத்தாளன் சொற்பொழிவாளன் ஆகக்கூடாது என்று எப்போதும் சொல்லி வந்தவர் சுந்தர ராமசாமி மேடை ஏறவே கூடாது என்று மறுத்தவர் ஆற்றூர் ரவிவர்மா அவர்கள் இருவரும் மேடை ஏறி பேசும்படி ஆகி இருக்கிறது நானும் வேறு வழி இல்லாமல் தான் மேடை பேச்சாளனாக மாறினர் இது ஜெயமோகன் சார் சொன்னது தமிழ் சூழலில் எழுத்தாளன் எழுதுவதை மட்டும் செய்தால் தன் பணியை முழுமையாக செய்யாதவனாக மாறுகிறான் அப்படின்னா எழுத்தாளர்களே பேச வேண்டும் என்று ஆசைப்படும் போது ஒரு பத்து இருபது நாள் முன்னாடி ஒரு நூல் அறிமுகம் நடந்தது தே ஒரு இலையின் வரலாறு சிறில் அலெக்ஸ் என்பவர் மொழிபெயர்த்த ராய் மேக்சமுடைய ஒரு நூல் அது அந்த நூலை வெளியிட்டு பேசியவர் திருமதி பாரதி பாஸ்கர் அவர்கள் சிறந்த எழுத்தாளர் 
சிறந்த பேச்சாளர் கூட நாங்க அப்படி சொன்னா ஒத்துக்க மாட்டாங்க திரும்ப திரும்ப சொல்றாங்க இயேசு சொன்னாரு இயேசு ஒரு சிறு கூட்டத்தின் முன்னால் பேசிய பேச்சு நற்செய்தியானது கிருஷ்ணர் தனி ஒருவனிடம் பேசியது கீதையானது சுதந்திர போராட்ட காலத்தில் இந்தியாவில் படித்தவர்களின் எண்ணிக்கை பத்து சதவீதம் கூட இல்லை அந்த மக்கள் மத்தியில் சுதந்திர வேட்கையை உருவாக்கியது யார் உங்கள் எழுத்துக்களா சுப்பிரமணிய சிவா அவர்கள் பேசினால் சிவம் பேசினால் சவம் எழுது நிற்கும் சுப்பிரமணிய சிவாவும் வாவூசியும் தூத்துக்குடி கடற்கரையில் விடுதலை வேட்கைக்காக பேசுகிறார்கள் கூட்டத்தில் இருந்து கேட்டவர் ஒரு முடிதிருத்தும் தொழிலாளி அடுத்த நாள் ஒரு வக்கீலுக்கு முடிதிருத்த போகிறார் பாதி வேலை நடந்து கொண்டிருக்கும் போது அந்த வக்கீல் ஆங்கிலேயர்களுக்கு ஆதரவாக பேசுகிறார் சுதேசிக்காரர்களை கேவலமாக பேசுகிறார் அந்த மனிதர் பாதியில் முடிதிருத்துவதை நிறுத்தி விட்டு எழுந்து போய்விட்டார் என்பது வரலாறு நீதியை சரி செய்வதற்கு தூத்துக்குடியில் எவரும் ஒத்துக்கொள்ளவில்லை அந்த வக்கீல் திருநெல்வேலிக்கு போனார் என்பது நான் படித்த குறிப்பு சினிமாவிலே வந்திருக்கு அப்படின்னா படிக்காத மனிதனுக்குள்ளே சுதந்திர கனலை மூட்டியது யார் எழுத்தாளர்களும் சொல்றீங்க ஒன்னு காதல் பத்தி சொல்றாங்க சார் தொடர்ந்து ஒரு காதலி முகத்தை அஞ்சு நிமிஷம் பார்க்க முடியுமா சார் கல்யாணம் கட்டுறது வரைக்கும் பார்க்கலாம் இல்ல இல்ல அப்பவுமே பார்த்துக்கிட்டு இருந்து சைட்ல திரும்பவா அப்புறம் அந்த மாதிரி என்ன அங்க பாக்குறேன் பாடுக்கிட்டு திரும்பிடுவான் தொடர்ந்து அஞ்சு நிமிஷம் ஆனா இவ்வளவு பெரிய கூட்டம் ஒரு மணி நேரம் ஒரு மேடையை பாக்குது என்ன அந்த மேடையில நீங்க வச்சிருக்கீங்க பாக்குற ஆளுக மாதிரியா இருக்கு உங்ககிட்ட எல்லார்டையும் கேக்குற ஆசிரியன் என்பவன் பேச தெரிந்தவன் வகுப்பறையில எல்லார் கையிலும் பாட நூல் இருக்கிறது அது எழுத்து அப்புறம் எதுக்காக வாத்தியார் வெளிச்சம் <laughs> வருகிறது <laughs> எழுத்து எல்லா இடங்களிலும் இருக்கிறது அது மறை பொருளை சொல்லுவதற்கு ஒரு பேச்சாளர் தேவைப்படுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு பாரதியார் பத்தி சொன்னீங்களே இதே சென்னை திருவல்லிக்கேணி கடற்கரையில ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழுல விபின் சந்திர பாலர் வந்து பேசுகிறார் மகாகவி பாரதி விஜயவாடா வரை போய் விபின் சந்திர பாலரை அழைத்துக் கொண்டு வருகிறார் எதற்காக கடற்கரையில் உட்கார்ந்து கவிதை எழுதுங்கள் என்பதற்காகவா இல்ல விபின் சந்திர பாலர் அன்றைக்கு வங்க மொழியில் பேசி இருப்பார் அல்லது ஆங்கிலத்தில் பேசி இருப்பார் தமிழில் அவர் பேசி இருக்க மாட்டார் ஆங்கிலத்தில் பேசி இருப்பார் அவர் பேசிய பிறகு அந்த கூட்டத்தில் எழுந்த அந்த சுதந்திர வேட்கையை பற்றி பாரதி எழுதுகிறார் சென்னை வாசிகளின் நிதானம் எல்லாம் விபின் சந்திர பாலரின் சன்னிதானத்தில் பறந்து போனது இவர் இவர்கள் நிதான கட்சியாளர்கள் இவர்களின் நிதானம் எல்லாம் விபின் சந்திர பாலரின் சன்னிதானத்தில் பறந்து போனது என்றால் எத்தனை பெரிய பேச்சாக அது இருந்திருக்கும் எது மக்களின் கூட்டத்தின் உணர்வை மாற்றுகிறது எது இந்த சமூகத்தை மாற்றத்தை கொண்டு வருகிறது அதுதான் உண்மை நிறைய உலக பேச்சு இருக்கு நான் நேரம் நெருக்கடினால ஒரு விஷயம் சொல்றேன் ராமாயணம் நம்ம பாரதி மேடம் எல்லாருக்கும் நல்லா படிச்சிருப்பீங்க இலங்கைக்கு சண்டைக்கு போகிறது வானரப்படை ராவணன் இறுதி யுத்தத்தில் மூல பல சேனையை கொண்டு வந்து நிறுத்துறான் அதாவது பல இடங்களில் இருந்து தேர்ந்த சண்டைக்காரர்களை கொண்டு வந்து கடைசி ஆயுதமா வச்சிருக்கிறார் ராவண இத பார்த்த உடனேயே வானர படைகள் அலறி ஓடுது எதுவரைக்கும் ஓடுது இலங்கையிலிருந்து கிளம்பி இந்தியாவுக்குள்ளே வந்துருச்சு பார்டரை கிராஸ் பண்ணிருச்சு போனதுல கூட்டத்தில் போன ஆளுல ஒரு ஆளு ஜாம்பவான் அவரை சேர்ந்து போயிட்டார் இப்போ ராமன் கூட இருக்கிறது ராமன் லக்ஷ்மணன் அனுமன் அப்புறம் அங்கதன் சுக்ரீவன் அஞ்சு பேர் தான் அங்க நிக்கிறாங்க இப்ப ராமனுக்கு என்னடா இது நம்ம பின்னாடி இருந்த படையே வானரப்படை 
அதுவும் எல்ல தாண்டி அவன் கட்டின பால வழியே ஓடிருக்கான் ஒன்னே ஒன்னு அதை தகர்க்காம ஓடிருக்கான் மரம் இருந்தா மரத்துக்கு அப்படி ஓடினவங்க போறப்ப சொல்லிருக்காங்க ராம ஆண்டான ராவண ஆண்டா நம்ம அப்ப சொல்லப்பட்டதான் சொல்றாங்க இவன் ஆண்டா எனக்கு என்ன நான் உசுர காப்பாத்தனும் அவங்கள பார்த்தாலே பயமா இருக்கு அப்படி போகும்போது இந்த ஆண்டனி ஆரேஷன் சொன்னார்ல இங்க இருந்து போறவ ராமன் சொல்றாரு ஸ்ரீராமன் சொல்றாரு போய் அவங்க எல்லாம் கூட்டுவாங்கடா சொல்லி பயந்து வெறிந்து ஓடிய படையை அழைத்து வருவதற்கு போனவன் அங்கதன் ஜாம்பவான பார்த்து போன உடனே சொல்றான் எங்க எல்லாரையும் விட அறிவில் மிக்கவன் நீ தான் முதல் அறிவை சொல்றான் நீ பெரிய அறிவாளி இல்ல ஒருத்தட்டு பேசும்போது அப்படித்தான் பேசணும் போன உடனே உனக்கு அறிவு இருக்கான்னு கேட்கக்கூடாது இல்ல சார் எங்களை விட பெரிய அறிவாளி நீங்க அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு இவ்வளவு அறிவு மிக்க நீ வந்திருக்கிற ராமன் திருமால் அவதாரம்னு எங்களுக்கு சொன்ன நீ தர்மம் வெல்லும் பாவம் தோற்கும் சொன்ன நீ முட்டாள் மாதிரி ஓடி வரலாமான்னு கேட்டா ஆரம்பத்துல அறிவாளி மாதிரி சொல்லி அறிவு இல்லாம கிருக்க மாதிரி பித்தன் மாதிரி ஓடி வரலாமான்னு கொஞ்ச நேரம் அங்கதன் பேசினா ஜாம்பவான் மாறுனா அத்தனை வானரப்படையும் திரும்பி வந்தது வானரப்படையே ஒரு பேச்சை கேட்டு திரும்பி வந்தது என்றால் இந்த படம் வராதா இது இந்த படைக்கு மட்டும் இல்ல எல்லா படைகளுக்குமே பேச்சு என்பது உண்மையிலேயே சமூகத்தை மாற்றக்கூடியது அதனால் தான் பேசியே ஆட்சிக்கு வந்தவர்கள் இந்த மண்ணிலே சாதனை படைத்திருக்கிறார் எழுத்து என்பது இதை விட நிரந்தரமானதுன்னு சொல்லலாம் காலம் கடந்து நிற்கும் அதெல்லாம் எங்களுக்கு மாற்று கருத்தில்லை சமூக மாற்றத்தை சமூக மாற்றத்தை ஒரு மார்டின் லூத்தர் ஜூனியருடைய பேச்சு ஒரு வின்ஸ்டன் சர்ச்சிலுடைய பேச்சு அப்ரஹாம் லிங்கனுடைய கெட்டிஸ்பர்க் பேச்சு இது போன்ற பேச்சுகள் லட்சக்கணக்கானவர்களை மாற்றி இந்த உலக வரலாற்றையை திசை மாற்றியது என்றால் எழுத்துக்களுக்கு குறைவும் நான் சொல்ல வரல ஆனா பேச்சு போகிற தூரம் இருக்கிறது இல்லையா எழுத்து நிரந்தரமானது எல்லாம் சொல்லி இப்ப யூடியூப் எல்லாம் வந்துருச்சு இப்ப பாரதி மேடம் பேசுனாங்கன்னா அத்தனை சேனல்லையும் வருது பேச்சுக்கு ஒரு காலத்தில் இந்த கூட்டம் மட்டும் தானே இருந்தது இப்ப இது உலகம் முழுக்க போய்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னா பேச்சுக்கும் நீண்ட தொலைவு செல்கிற ஆற்றல் இருக்கிறது என்பதனால் சமுதாய மாற்றத்தை சாதிக்கிற ஆற்றல் பேச்சுக்கே என்பதை மிகச்சிறந்த எழுத்தாளரும் மிகச்சிறந்த பேச்சாளருமான திருமதி பாரதி பாஸ்கர் அவர்கள் அடுத்த மேடையிலாவது ஒத்துக்கொள்வார் என்று கேட்டு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நம்ம இல்ல பாரதிய ஏன்னா இந்த கூட்டத்தில் எல்லாத்தையும் ஏன்னா ஒரு தன்மானம் கொஞ்சம் தடுக்கும் இல்ல அடுத்த கூட்டத்தில் யாரும் ஒத்துக்கிடுவாரு அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கையோடு முடிச்சு அவர் போயிட்டார் ஆனா பாரதி அதற்கெல்லாம் அசைகிற ஆள் இல்லை இப்ப கொஞ்ச நேரத்தில் தீப்பொறி பறக்க போகுது பாருங்க வாங்க தண்ணியை குடிங்க தண்ணியை குடிங்க மறுப்பு சொல்ல ஏகப்பட்ட கருத்துக்கள் இருப்பதனால வேகம் அந்த பேச்சுக்கு போயிடுறேன் ராஜா சார் பேசி முடிச்ச உடனே ஐயோ எப்படி பேசிருக்காரு இல்ல அப்படின்னு தோன்ற மாதிரி ஆரம்பத்துல இருக்கும் அல்ல ஒரு மாயை கீழே அவர் ரொம்ப புத்திசாலித்தனமா பேசுவதாக நினைத்துக் கொண்டு ஒரு கருத்தை வைத்திருக்கிறார் இந்த பட்டிமன்றத்தில் மருத்துவரும் கவிதாவும் நானும் பேசக்கூடாதம்மா நாங்க என்ன பேசணுமோ அதை எழுதி இங்க வச்சுட்டு நாங்க போயிடணுமா என்ன ஒரு நல்ல எண்ணம் பாருங்க இப்ப பட்டிமன்றம் என்பது பேசுவதற்காக அமைக்கப்பட்ட மேடை என்பதனால் நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் இப்போ ராஜா சார் சினிமாவில் நடிகைகளுக்கெல்லாம் அப்பாவா சில படங்கள்ல நடிச்சிருக்காரு சிவாஜி படத்திலேயே நடிச்சிருக்காரு இப்ப ரஜினி சார் பேசின உடனே இவருக்கு ஒரு டைலாக் கொடுக்கறாங்கன்னு வைங்க இவர் உடனே அங்க போய் எனக்கு முன்னால் பேசிய திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் சொல்லுவதே நான் மாதிரி அங்க போய் பட்டிமன்றம் பேசுவீங்களா சினிமாவுக்கு நடிக்க போனா சினிமாவில் கொடுக்கறத பேசணும் பட்டிமண்டபம் என்கின்ற கலை வடிவத்தில் நாங்கள் பேசுவதாலே பேச்சினாலே மறுப்பு சொல்லிக்கிறோம் அதனாலேயே நாங்கள் எழுதுவதை சிறப்பாக நினைக்கவில்லை என்ற முடிவுக்கு நீங்க 
வந்துட முடியுமா கவிதா பேசும்போது சொன்னாங்க சுந்தரம் பிள்ளை அவர்களினுடைய மனோன்மணியம் சுந்தரனார் அவர்களினுடைய அந்த காவியத்திலே ஒரு படிமத்தை அவர் காட்டுகிறார் ஒருவேளை பிரளயம் வந்தால் சிவபெருமான் திருவாசகத்தினுடைய ஒரு பிரதியை வைத்து கொண்டு உட்கார்ந்திருப்பார்னு மனோன்மணியம் சுந்தரனார் கற்பனை செய்திருக்கிறார் ஒரு பிரதி அல்லது ஒரு படி அதை வைத்துக் கொள்கிறார்னு சொல்றதுக்கு பதில ஒரு ஜெராக்ஸ வச்சிருக்காங்க சொல்லிட்டாங்க இது ஒரு குத்தமாயா சிவபெருமானுக்கு எங்க இருந்து ஜெராக்ஸ் கிடைத்தது அப்படின்ட்டு அவர் சொல்றாரு பேச்சாளன் தவறு செய்தாலும் கேட்கிறவர்கள் கேட்டுக்கொண்டே இருப்பார்கள் அதைத்தான் நாங்க சொல்றோம் பேச்சாளர்கள் தவறாக பேசிவிட்டால் கூட கூட்டம் அதை பொருட்படுத்தாது எழுத்தாளன் தவறாக எழுதிவிடவே முடியாத நண்பர்களே ஏனென்றால் எழுத்து என்பது ஒரு சாசனம் காலத்துக்கு நிற்கும் கடைசியில் பேச்சை முடிக்கிற போது அன்பு நண்பர் ராஜா சொல்லுகிறார் பாரதி மேடம் பேசுவது யூடியூப்ல எல்லாம் போகுது உலகமெல்லாம் பார்க்கிறார்கள் எவ்வளவு தூரம் பேச்சு போகிறது என்பதை பாருங்கள் என்று பேச்சு பல தூரங்களுக்கு போகும் இடத்தை கடந்து பேச்சு போகும் ஆனால் எழுத்து காலங்களை கடந்து போகும் தூரங்களை கடப்பது பெரிதா காலங்களை கடப்பது பெரிதா என்று யோசித்து பாருங்கள் நண்பர்களே தூரத்தையும் கடக்கும் அப்புறம் அவரே சொல்றார் பேச்சு என்றால் அது என்டர்டைன்மெண்ட் வேணும் சொன்னாரா இல்லையா நீங்க கேட்டீங்க தானே சொன்னாரு தானே பேச்சு என்றால் ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் வேணும் சரி என்டர்டைன்மெண்ட் வர்ற போதே என்ன நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் பேச்சு என்பது ஒரு நிகழ்த்து கலை அதுல கொஞ்சம் அந்த ஒரு பாடி லாங்குவேஜ் வேணும் அந்த குரல்ல ஏற்ற இறக்கம் வேணும் அதெல்லாம் வேணும் இதெல்லாம் வேண்டாம் நாங்க சொல்லல ஆனா இதெல்லாம் சமூக மாற்றத்தை கொண்டு வருமா தோழர்களே சமூக மாற்றத்தை இது கொண்டு வருமா எது சமூக மாற்றத்தை கொண்டு வரும் அவர் சொல்றார் மருத்துவ சிவராமன் சுவிட்சர்லாந்துக்கு போன ஒரு குத்தம்மாய இனிமே போகாதீங்க டாக்டர் போனாலும் அவர்கிட்ட சொல்லாதீங்க ஒரு குல்லாவை போட்டு அவர் குல்லாவை போட்டு போறார் சாக்ஸ போட்டு போறார் உங்களுக்கு என்ன சார் அதை பத்தி அங்கேப்ப ஒருவர் அவரை கண்டு கொண்டார் ஏனென்றால் மருத்துவர் சிவராமன் கல்யாண மாலை தொலைக்காட்சியில் வருவதனால அவர் அடையாளம் தெரிந்தது ஒரு நூறு வருஷம் கழிச்சு மருத்துவர் சிவராமனுடைய ஆறாம் தினை புத்தகம் வாழும் அப்ப அவர் டிவி எல்லாம் வந்து கொடுக்க மாட்டார் ஆனால் அந்த புத்தகம் வாழும் ஏன் வாழும் தெரியுமா அரிசிச்சோரை தவிர வேறு எதுவுமே கிடையாது என்று நம்பிக்கொண்டிருந்த நம்மிடம் இந்த மண்ணிலே தான் அரிசிச்சோரே இல்லாமல் வெறும் சாதாரண திரையை தின்று நாம் உயிர் வாழ்ந்து இதை விட ஆரோக்கியமாக இருந்திருக்கிறோம் என்ற கருத்து புரட்சியை ஒரு புத்தகத்தின் மூலம் அவர் கொடுத்தார் என்பதனாலே எந்த தொலைக்காட்சியில் அவர் வராவிட்டாலும் நூறு வருடங்கள் கழித்தும் அவருடைய புத்தகம் வாழும் எங்கள் நடுவர் பார்க்காத மேடைகளா அவரை சொன்னார் இல்ல அவரும் ராஜாராம் ஐயாவும் அறுபது ஆண்டுகள் எங்கெங்கெல்லாம் பயணம் செய்திருக்கிறார்கள் எவ்வளவு மேடைக்கு போயிருக்கிறார்கள் இனிமேல் மேடைகள் இருக்கிறதா அமெரிக்காவில் இருந்து ஆஸ்திரேலியா வரை அவர் பார்க்காத மேடை இருக்கிறதா அதற்கு பிறகு எதற்காக புறநானூரை பற்றியும் அகநானூரை பற்றியும் புத்தகம் எழுதி இருக்கிறார் காலங்களை கடந்து வாழும் நண்பர்களே அது காலங்களை கடந்து வாழும் நாங்க சொன்னாக்க ஜெயமோகன் கூட இப்ப சொல்லிவிட்டார் வேறு வழி இல்லாமல் நான் பேசுகிறேன் என்று வேறு வழி இல்லாமல் ஜெயமோகன் சில மேடைகளில் பேசுவதாலே அவர் பேச்சாளர் ஆகிவிட மாட்டார் நாளைக்கு தமிழிலே எழுதப்படுகிற ஒரு எழுத்துக்கு நோபல் பரிசு கிடைத்தது என்றால் அது ஜெயமோகனுக்கு தான் கிடைக்கும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் அவர் பேசின மேடை பேச்சுக்காக அல்ல காலங்களை கடந்து வாழப் போகிற அவருடைய எழுத்துக்காக அது கிடைக்கும் எல்லாத்திலும் உங்க கட்சியில சேர்த்துப்பீங்களா நீங்க தொடர்ந்து காவிலி முகத்தை ஐந்து நிமிடம் பார்க்க முடியுமா அது அவங்க உங்களுடைய வயசை பொறுத்தது உங்களுக்கு வயசு ஆயிடுச்சுன்னு நாங்க என்ன செய்ய முடியாது சரி இதெல்லாம் ஆர்குமெண்டே கிடையாது விபின் சந்திர பாலருடைய பேச்சை பாரதி கடற்கரையிலே மொழி பெயர்த்தார் கூடியிருந்த கூட்டம் கை தட்டியது பாராட்டியது இப்ப இவ்வளவு பேர் இருக்கீங்க நான் உங்க எல்லாத்தையும் கேட்டேன் விபின் சந்திர பாலர் அன்றைக்கு என்ன பேசினார் முக்கியமான பேச்சும் தானே அவர் சொன்னாரு விபின் சந்திர பாலர் என்ன சார் பேசினாரு ஆனால் விபின் சந்திர பாலர் பேசிய பிறகு பாரதி எழுந்து நின்று தான் எழுதிய கவிதை ஒன்றை சொன்னார் அந்த கவிதை நாம் அத்தனை பேருக்கும் தெரியும் ஆடுவோமே பள்ளு பாடுவோமே ஆனந்த சுதந்திரம் அடைந்து விட்டோம் என்று என்று பாரதி எழுதிய கவிதை அன்றைக்கு அந்த மேடையிலே சொல்லப்பட்டதை அதுதான் நமக்கு தெரியும் ஏனென்றால் எழுத்து வாழும் நண்பர்களை எழுத்து வாழும் இதைத்தான் நாங்கள் சொல்லிட்டு இருக்கோம் கம்பராமாயணத்தை சொல்லி என்ன வேறு இவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் 
எனக்கு நல்லா தெரியுதா இல்லையான்றது உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் அங்கதன் என்ன சொன்னான் ஜாம்பவான் என்ன சொன்னான் அனுமன் என்ன சொன்னான் இதெல்லாம் கம்பன் எழுதாட்ட நமக்கு எப்படி சார் தெரிஞ்சிருக்கும் இது கம்பனுடைய எழுத்தில் இருந்து வந்தது தானே ஐயா அவருக்கு முன்னாலே பேசிய சண்முகம் ரொம்ப பெரிய விஷயங்களை சொன்னாரு அவ்வளவு பெரிய புரிஞ்சுக்கிற அளவு முடியல கஷ்டமா இருக்கு அவர் ரொம்ப பெரிய ஆளுமா எனக்கு சண்முகத்தை பார்க்க பார்க்க ரொம்ப வியப்பா இருக்கு பாருங்களா கழுதை இப்ப கவிதை ஒண்ணு சொல்லிச்சு அதுக்குள்ள எனக்கு மறந்துருச்சு இப்பதான் ஒண்ணு சொல்லிச்சு அதுக்குள்ள மறந்துருச்சு நாற்பது வருஷம் முன்னாடி ராஜா ராம் சார் சார் கிளாஸ்ல சொன்னது இன்னமும் ஞாபகம் வச்சிருக்காரு இவரு ஆனா சண்முகம் உங்களை போன்ற நல்ல மாணவர்கள் எப்போதும் அமைவதில்லை தானே ஆசிரியர்களுக்கு அதனால தான் ஆசிரியர்கள் புத்தகங்களை வைத்துக் கொண்டு அதில் எழுதுகிறார்கள் உங்களை மாதிரியான மாணவர்கள் எல்லாரும் இருக்க முடியாது பேச்சு எவ்வளவு சார் ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி இதே புத்தக கண்காட்சியில நான் பேசினேன் சார் உங்களில் சில பேர் அந்த கூட்டத்துக்கு வந்திருக்கலாம் இந்த தொலைக்காட்சி அன்பர்கள் நிறைய பேர் அந்த ரொம்ப நல்லா பேசினீங்க மேடம் சூப்பர் மேடம் அப்படியா நான் என்ன பேசினேன் என்னவோ ஒண்ணு பேசினீங்க மேடம் எல்லாம் கை தட்டிச்சு இதே போல என்னையா பேசின தெரியாது சார் நம்முடைய சிந்தனைகளுக்கு பதிவு வேண்டும் என்று சொன்னால் எழுத்து ஒன்றினால் தான் அது சாத்தியம் இதைத்தானே நாங்கள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றோம் என்னுடைய மதிப்புக்குரிய ஆசிரியர் ராஜாராம் ஐயா பேசுகிற போது அந்த காட்சியை புரூட்டஸ் அந்த காட்சியை ரொம்ப அழகா சொன்னார் ஏன்னா சிக்கலான ஒரு விஷயத்த சொல்ல போறேன் தவறு இருந்தா நீங்க மன்னிச்சுக்குங்க அந்த காட்சியை ரொம்ப அழகா சொன்னார் அதை எழுதியதே ஷேக்ஸ்பியர் தான் அந்த அதை விட்டுடலாம் ஆனா அந்த காட்சி என்ன ஒரு கூட்டத்தினுடைய மனசை ஐந்தே நிமிடங்களில் ஒரு பேச்சாளர் மாற்றினார் இதுதான் அவர் சொன்ன செய்தி புரூட்டஸ் இஸ் அன் ஓனரபிள் மேன் என்று ஆரம்பித்து ஆண்டனி பேசி அந்த பேச்சு கூடியிருந்த கூட்டத்தினுடைய மனசை ஐந்து நிமிடம் கூட இல்லை ஷேக்ஸ்பியர் எழுதி நீங்க படிச்சா ரெண்டு நிமிஷம் தான் வரும் ரெண்டு நிமிஷத்துல ஒரு கூட்டத்தினுடைய மனசை மாற்றியதோடு இல்லாமல் ஆனால் அவருடைய வீட்டில் நீங்கள் நெருப்பு வைத்து விடாதீர்கள் இவரை கல்லால் அடிக்காதீர்கள் கூட்டம் ஓடுது நெருப்பு வைக்க கல்லால் அடிக்க அப்போ என்ன என்ன சொல்ல வருகிறீர்கள் ராஜாராம் ஐயா அவர்களே ஒரு நல்ல பேச்சாளன் ரொம்ப நல்லவனாக இருந்தால் மகிழ்ச்சி ஆனால் ஒருவேளை அவருடைய மனசுக்குள்ளே எண்ணம் நல்ல எண்ணமாக இல்லை என்றால் இந்த கூட்டத்தை உணர்ச்சி வசப்படுத்த செய்து எப்படியும் எந்த தவறுகளையும் செய்து வைத்து விட ஒரு பேச்சாளனால் முடியும் உலக வரலாற்றில் உங்களுக்கு உதாரணம் வேண்டுமா ஹிட்லர் தான் இந்த உலகத்திலே இதுவரை வாழ்ந்த பேச்சாளர்களிலே மிகச்சிறந்த பேச்சாளர் அவருடைய ஒரு பேச்சை கேட்டு ஜெர்மானியர்கள் அப்படியே எழுந்து பத்து லட்சம் யூதர்களை கொன்று குவித்தார்கள் என்று சொன்னால் பேச்சு மனிதர்களை உணர்ச்சி வசப்பட வைக்கிறது சமூக மாற்றங்கள் உணர்ச்சியால் வர வேண்டுமா அறிவினால் வர வேண்டுமா என்பதை இந்த கற்றறிந்த அவரை முடிவு செய்யட்டும் ஐயா என் மீது கொண்ட அந்த மகத்தான அன்பினாலே சொன்னார் பாரதி பாஸ்கர் உங்களுக்கு பேச்சாளராக தெரியுமா எழுத்தாளராக தெரியுமா என்றால் ஐயா பேச்சாளராகத்தான் தெரியும் நான் பேச்சாளர் தான் ஆனால் எங்களுடைய பேச்சுக்கள் என்னுடைய பேச்சு ஐயாவினுடைய பேச்சு ராஜாவினுடைய பேச்சை நீங்கள் திரும்ப திரும்ப கேட்க வருகிறீர்கள் ஏன் சார் வரீங்க எதனால வரீங்க ஒரே விஷயத்தை தான் அவர் எப்பவும் பேசுவார்னா நீங்கள் வருவீங்களா நாங்கள் புதிது புதிதாக பேசுகிறோம் என்றால் புதிது புதிதாக நாங்கள் படித்து கொண்டே இருக்கிறோம் என்பது ஒன்றுதானே பொருள் அவர் சண்முகம் பேசுகிற போது சொன்னார் வாரியாரினுடைய புத்தகங்கள் அன்றைக்கு பெரிய அளவில் ஒன்றும் விற்கல அவருடைய பேச்சு வந்து அன்னால் நின்றது என்று சொன்னார் பேச்சு என்பது கடலிலே பொழிகிற மழை மாதிரி ஆனால் எழுத்து என்பது விளைகிற வயலிலே பொழிகிற மழை மாதிரி ஏனென்றால் ஒவ்வொரு பேச்சும் ஒரு விதைக்களம் அதிலிருந்து எண்ணங்கள் வரும் அந்த எழுத்தாளன் எத்தனையோ வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்து போயிருப்பாங்க இத்தனை புத்தக கடைகள் இருக்கிறதே நண்பர்களே ஏன் எல்லாவற்றிலும் பொன்னியின் செல்வன் இருக்கிறது பொன்னியின் செல்வன் ஏன் ஒவ்வொரு கடையிலும் இருக்கிறது கல்கி உயிரோடு இருக்கிறாரா ராஜராஜ சோழன் உயிரோடு இருக்கிறாரா நாளைக்கு மணிரத்னம் படம் எடுக்க போறாரு அங்க பாத்துக்கலாம் நீங்க வாங்காம இருக்கீங்களா புத்தகத்தை ஒவ்வொரு முறையும் ஏன் வாங்குகிறோம் ஏனென்றால் எழுத்தாளன் காலங்களை கடந்து நம்மை அழைத்துக் கொண்டு போகிற சக்தி ஒரு எழுத்தாளனுக்கு இருக்கிறது ராஜராஜ சோழனுடைய காலம் என்ன ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ராஜராஜ சோழனுடைய அண்ணனான ஆதித்த கரிகாலன் ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்தவன் இன்றைக்கு மனிதனாக வார்த்தை எடுக்கிறது 
இந்த உலகத்தினுடைய மிக சிறந்த அறிஞர்கள் யாராவது சொல்லுங்க உங்க யார்ட்ட கேட்டால் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் சொல்லுவீங்க தானே இந்த உலகத்தினுடைய மிகச்சிறந்த விஞ்ஞானி யாரையா சொல்லுங்க ஐன்ஸ்டீனை சொல்லுவீங்க நியூட்டனை சொல்லுவீங்க மிகச்சிறந்த அரசியல் தலைவர்களை சொல்லுவீங்க மிகச்சிறந்த சமூக மாற்றங்களை எந்த பேரை நீங்க சொன்னாலும் நான் அந்த பட்டியலை போடுகிறேன் ஒரு பத்து பேர் நூறு பேர் நூத்தி ஐம்பது பேர் அத்தனை பேரும் புத்தகம் என்கின்ற போதி மரத்தின் கீழ் உட்கார்ந்ததனால் தான் அறிஞர்களாக விஞ்ஞானிகளாக கவிஞர்களாக சமூக சேவகர்களாக இந்த புது சமூகத்தை படைக்கின்ற நவீன சிற்பிகளாக ஒவ்வொருவரையும் பார்த்து எடுப்பது நிச்சயமாக ஒரு புத்தகம் தான் சமூக மாற்றத்தை பற்றி அந்த அணில அன்பு சகோதரர் ராஜாவும் சரி சண்முகம் சரி பேசுகிற போது பேச்சு என்பது எவ்வளவு பவர்ஃபுல் ஆனது நிறைய உதாரணம் சொன்னேன் நாங்க மறுக்கலையே பேச்சுக்கு இருக்கிற வசீகரம் அது தருகிற பாராட்டு எங்களுக்கு கிடைக்கிற இந்த மாதிரி ஆடியன்ஸனுடைய கைத்தட்டு இதெல்லாம் நாங்கள் மறுக்கல எதனால் தானே நாங்கள்லாம் பேச்சாளர்களே இருக்கோம் எழுத்தாளன் தனியானவன் நண்பர்களே எழுத்தாளன் மிக தனியானவன் அவனுக்கு மிகப்பெரிய பாராட்டும் கைத்தட்டும் கிடைக்காது ஆனாலும் ஏன் சார் எழுதுறான் எதனால் எழுதுறான் அவர் எழுத்தாளன் என்றால் நூறு வருஷங்களுக்கு பிறகு நான் வாழ்வேன் என்ற ஒரு எழுத்தாளனுக்கு தெரியும் அந்த ஒரே காரணத்துக்காக அவன் எழுதி கொண்டிருக்கின்றான் சமூக மாற்றம் என்பது என்ன இந்த உலகத்தினுடைய மிகப்பெரிய சமூக மாற்றம் எவ்வளவோ மாற்றங்களை சொல்லலாம் நேரம் இல்லாததுனால நான் எனக்கு ரொம்ப பிடித்த ஒரு மாற்றத்தை சொல்லுகிறேன் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடித்த நான் மறக்கவே கூடாத ஒரே ஒரு சமூக மாற்றத்தை உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்கிறேன் சின்ன பிள்ளைகள் இருக்காங்க இருந்தாலும் நான் சொல்லிடுறேன் பெண்களினுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட மிக பெரிய சமூக மாற்றம் என்ன தெரியுமா மிகப்பெரிய சமூக மாற்றம் கருத்தடைக்கான உரிமை அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டதுதான் பெண்களினுடைய வாழ்க்கையில் நிகழ்ந்த மகத்தான சமூக மாற்றம் என்னுடைய உடல் என் தேர்வு எனக்கு குழந்தைகள் ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப வேணாம் அது எப்போது என்பதை நான் முடிவு செய்து கொள்கிறேன் என்று பெண்ணுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த உரிமை தான் பெண்ணினுடைய வாழ்க்கையில் அவளுக்கு கிடைத்த மகத்தான உரிமை இந்த உரிமை எங்கிருந்து சார் வந்தது ஒரு காலத்தில் இதுக்கு அனுமதி இருந்ததா அதற்கான வாய்ப்புகள் வசதிகள் இருந்ததா ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதாம் ஆண்டு சிமோன் டி பவோர் என்கின்ற பிரெஞ்சு பெண்மணி ஒரு புத்தகத்தை எழுதுகிறார் செகண்ட் செக்ஸ் என்கின்ற ஒரு புத்தகம் இரண்டாம் பாலினம் இன்னைக்கு மூன்றாம் பாலினத்தை பற்றி பேசுகிற அளவு நாம் வளர்ந்த சமூகமாக இருக்கிறோமே ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதில் தான் இரண்டாம் பாலினத்தை பற்றிய முதல் புத்தகத்தை எழுதுகிறார் செகண்ட் செக்ஸ் அதில் தான் அவர் முதல் முதலில் இந்த கருத்தையே பதிவு செய்கிறார் ஒரு கருத்தை ஒரு எழுத்தாளன் பதிவு செய்த பிறகுதான் சமூகம் அதை ஏற்கிறது என்றால் எழுத்தாளன் சமூகத்தினுடைய சிந்தனைக்கு ஒரு படி எப்போதுமே முன்னே நிற்பான் நமக்கு பக்கத்தில் ஒரு உதாரணம் சொன்னா புரியும் எங்கேயோ பிரான்ஸ்ல இருக்க ஒரு அம்மா சொன்னா என்னத்த புரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஜெயகாந்தன் அக்னி பிரவேசம் ஒரு கதை எழுதுற சிறுகதை சிறுகதை வந்த பிறகு ஆனந்த கடல வந்தது சார் என்னென்ன எதிர்ப்புகள் வந்தது என்ன எதிர்ப்பு வந்தது அவருக்கு சொல்ல முடியாத அளவு எதிர்ப்பு என்னத்தான் எழுதினார் இவ்வளவு பேர் எதிர்க்கிற அளவு என்ன எழுதினாரு என்றால் ஒரு கல்லூரி மாணவி அப்பாவி காலேஜ் வாசல் நிக்கிறா பஸ் வரல மழை கொட்டு கொட்டும் கொட்டுது தன்னந்தனியா நிக்கிறா ஒரு கார் வந்து அவளுக்கு முன்னாடி அவன் கதவை திறந்து விட்டு உள்ளவா ஏரிக்கன்னு சொல்றான் அவர் ரொம்ப பயந்த பிள்ளை வர முடியாதுன்னு சொல்றதுக்கு கூட துடிச்சல் இல்லாம கார்ல ஏத்திடுறா ஏறிடுறா அவளுடைய வாழ்க்கை நாசமாக போகிறது வீட்டுக்கு அழுதுட்டே போற அம்மா அவ கண்ணீரை தொடச்சு சொல்ற என்ன நடந்தது நீ யார் கேட்டாலும் ஒன்னும் நடக்கல மழையில நினைஞ்சிட்டேன்னு சொல்லு அவ தலையில தண்ணியை விட்டு கொட்டுறா கொட்டிட்டு சொல்றா குழந்தை இது உன் தலையில கொட்டினே தண்ணி இல்ல இது இது நெருப்புன்னு நினைச்சுக்க நீ இப்ப சுத்தம் ஆயிட்ட தெருவுல நடந்து போறோம் அசிங்கத்தை மிதிச்சிடுறோம் காலையா வெட்டுறோம் காலை கழுவிட்டு கோயிலுக்கு கூட போறது இல்ல அப்படித்தான் இனிமே படிப்பன இத மறந்துருன்னு ஒரு தாய் சொல்லுவதாக ஜெயகாந்தன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் எழுதினார் மொத்த தமிழ்நாடும் அவரை எதிர்த்தது அத்தனை பேர் சொன்ன எப்படி இப்படி வந்து எழுதீர்கள் பெண்களுக்கு ஒழுக்க கேட்டை உபதேசிக்கிறீர்கள் ஆனா இன்றைக்கு இருபத்தி ரெண்டு இருபது இருபத்தி ரெண்டில் வாழுகிற நாம் யாராவது இந்த கதையை இது சரியில்லைன்னு சொல்லுவோமா அப்ப காலங்களில் நாம் வளர்ந்து வந்திருக்கிறோம் என்றால் அந்த வளர்ச்சிக்கான விதை ஜெயகாந்தன் என்கின்ற எழுத்தாளர் இந்த மண்ணிலே போட்டது 
எழுத்தாளன் எப்போதும் சமூகத்துக்கு ஒரு படி முன்னாலே நின்று சமூகத்தினுடைய சிந்தனைகளை மாற்றுவான் என்று சொன்னால் பெருமக்களே தமிழ் மண்ணிலே பெண் விடுதலை என்கின்ற சிந்தனைகளை விதைகளாக தூவியதே மகாகவி பாரதி பெண்களுக்கான பத்து கட்டளைகள் என்று எழுதுகிறார் நீங்க படிக்கணும் தொழில் முனைவோராக இருக்க வேண்டும் விதவைகள் ஆகிவிட்டால் விருப்பம் இருந்தால் மறுமணம் செய்து கொள்ளுங்கள் திருமணத்தில் ஆசை இல்லாவிட்டால் தனித்து வாழுங்கள் என்று பாரதி சொன்ன போது இந்த சமூகத்தில் இருந்த பெண்களே பாரதியை எதிர்த்தார்கள் நீங்க எதிர்த்தாலும் எனக்கு கவலை இல்ல உங்களுக்கு எது நல்லதோ அதைத்தான் நான் சொல்லுவேன் என்கின்ற ஒரு எழுத்தாளனாக பாரதி இந்த மண்ணில் நிற்பதனால் தான் அவனை ஒரு தலைவன் என்று சொல்கிறோம் எழுத்தாளர்கள் தலைவர்கள் பேச்சாளர்கள் போற்றுதலுக்கும் பாராட்டுக்கும் உரியவர்கள் ஆனால் சமூகத்தை அடுத்த படியிலே ஏற்றுகிற சிந்தனை என்பது எழுத்தாளர்களிடம் இருக்கிறது என்பதனால் எழுத்துத்தான் என்ற நல்ல தீர்ப்பை மன்றம் வழங்க வேண்டும் என்று கேட்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி எத்தனை பெருமக்கள் அவர்கள் இருந்தும் நின்றும் கேட்கிற இந்த மேன்மையான காட்சி இந்த காட்சியை பார்க்கிற பொழுது இதன் மொத்த பொறுமையும் பப்பாசிக்குத்தான் போய் சேர வேண்டும் அவர்கள் ஒரு மிகப்பெரிய சாதனையை சாதித்து விட்டார்கள் அதனால அவர்களை எத்தனை வாழ்த்தினாலும் பாராட்டினாலும் தாகும் அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் எல்லாம் இந்த கட்சிக்கு ரொம்ப நேரம் பேசியிருக்காங்க எனக்கும் கொஞ்சம் நேரம் வேணும் அவங்க பத்து பத்து நிமிஷம் பேசியிருக்காங்க நான் பத்து நிமிஷத்தில் முடிக்க முடியாது கொஞ்சம் ஆனால் இவர்களுடைய இந்த அற்புதமான பேச்சை ஆறு பேரும் ஒருவரை ஒருவர் விஞ்சு நின்று பேசிய இந்த பேச்சை செவி கொடுத்து கேட்டிருக்கின்ற உங்கள் சிந்தைக்கு எத்தனை வாழ்த்துக்களை சொன்னாலும் தகும் அது இருந்து கேட்கிற அது பாருங்க கீழே எங்கள் பிள்ளைகள் இப்படி தரையில் வந்து உட்கார்ந்து கேட்குறதா எப்படி வந்து உட்கார்ந்து கேட்டிருக்கிறாங்க பட்டிமன்றம் ஒரு சாதனையை சாதித்திருக்கிறது அது எங்களுக்கு பெருமை தான் என்ன ஒரு நெருக்கடி சில விஷயங்கள் மட்டும் சொல்லிடுறேன் பக்கம் பேச்சு முதல்ல ஆரம்பிச்சிச்சு ஆமா பேச்சு ஆரம்பிச்சது எழுத்து பின்னே தொடங்கினது ஆனா மேடை பேச்சு என்பது முதலில் வரவில்லை முதல்ல அதை நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும் எடுத்து தான் நெடுங்காலமாக இருந்து வந்தது மேடை பேச்சு என்பது முடியாட்சி அல்ல குடியாட்சி வந்த பிற்பாடு தான் வந்தது அல்லது நம்ம ஊரை பொறுத்த மட்டில வெள்ளைக்காரர்களுடைய ஏகாதிபத்திய ஆட்சி இருந்த பொழுது அதை எதிர்த்த போதுதான் நமக்கு பேச தொடங்கினோம் அது வரை மேடை பேச்சு என்பது நமக்கு பழக்கம் இல்லை நமக்கு என்றல உலகத்திலேயே அது பழக்கம் இல்லை ஏன்னா சர்வாதிகார ஆட்சியிலேயோ மன்னர் ஆட்சியிலேயோ யாரும் பேசி இருந்தால் அவனுடைய தலை இருக்காது தலை இருக்காது முடி எடுத்துருவான் அப்ப எங்க பேச கிடைக்குதுன்னு சொன்னா நெருக்கடிகள் எப்போது சமூகத்தில் வருகிறதோ எப்போது எல்லோரும் ஒரு வகையான சிந்தனையை நோக்கி போகிறார்களோ அந்த நேரம்தான் பேச்சு ஆரம்பிக்கும் அது குடியாட்சி காலத்திலும் சர்வாதிகார ஆட்சி காலத்திலையும் தான் பேச தொடங்கினாங்க மேடை பேச்சு அப்பத்தான் ஆரம்பமாச்சு இப்ப எழுத்து முதலில பேச்சு பின்னாடி முதல் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கிடணும் ஒன்னே ஒண்ணு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா பேச்சுக்கு இங்க வந்திருக்க கூட்டத்தை பார்த்தீங்களா இதுல அறுபது எழுபதுகள் இருந்து அஞ்சு பத்து வரைக்கும் உட்கார்ந்துருக்கு பத்து பன்னெண்டு பதினஞ்சு எல்லா வயசு ஆட்களும் உட்கார்ந்துருக்கு கம்பராமாயணத்தை கொடுத்தா இத்தனை பேர் உட்கார்ந்து பார்த்துருப்பாங்களா அப்படின்னா என்ன தெரியுது எழுத்து தனி மனிதனின் அனுபவம் அவன் அதோடு பேசுகிறான் நான் கீதையோடு பேசுகிறேன் நான் இயேசுவோடு பேசுகிறேன் நான் விவேகானந்தரோடு பேசுகிறேன் நான் மகாத்மாவோடு பேசுகிறேன் ஞானங்களோடு நான் உறவாடி கொண்டிருக்கிறேன் 
எனக்கு தெரியாத போது ஒரே ஆசிரியர் தேடுகிறேன் உடனே ஒரு உரை ஆசிரியர் என்ன விளங்கலையா ஏன் சங்க இலக்கியங்கள் நெடுங்காலமாக இரட்டுக்குள்ளே கடந்து விட்டன விளங்கலை அது விளங்க வேண்டும் என்பதற்காக நான் யாரையாவது ஒருவரை தேடுகிறேன் இங்கே எங்களுடைய பேச்சு விளங்கவில்லை என்று சொன்னால் இந்த கூட்டம் மொத்தம் அவுட் என்னடா பேசுறான் நான் பக்கத்து பேசுறேன் உணர்றாங்க நானே கூட்டம் கலைஞ்சிடும் அப்படின்னா எழுத்து தனி மனிதனுக்குள்ளேயே பேசி கொண்டிருக்கும் பேச்சு ஒரே நேரத்தில் எல்லா மக்கள் மத்தியிலும் போய் அவருடைய செவிகளுக்குள்ளே போய் நிற்கும் ஒன்று ரெண்டு உதாரணத்தை வச்சா போறோம் பிறப்போக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பு உபா செய்தொழில் வேற்றுமையான் சுருக்க என்ன ஜாதி இல்லை இது எழுத்து சமூகத்தை மாத்திருச்சா மாத்திச்சா அது இருக்கு யார் இதை எதிர்த்து சொல்லலை எழுத்துல வள்ளுவர் சொல்லிட்டார் அவருக்கு மேல நீ சொல்லணும் ஆளு இல்ல பாரதி ஜாதிகள் இல்லை அடி பாப்பா கேட்டுக்கிட்டோம் எழுத்த வாசிப்போம் ஏன்னா அது தனி மனித அனுபவம் இல்லையா வாசிப்போம் சிந்திப்போம் தியானிப்போம் அதோட சரி அதுக்கு மேலே மாற்றம் உண்டாக்க வேண்டுமே எனக்குள்ளே மாற்றம் உண்டாக்க வேண்டும் எனக்குள்ளே மாற்றம் இல்ல இந்த சமூகத்தில் ஒரு மாற்றம் உண்டாக்கணும் அந்த சமூகத்தை எப்போ மாற்ற போறீங்க நீங்க மாற்றுவதற்கு யாராவது ஒரு ஆள் வரணும் இல்லையா எழுத்துக்களை படித்து வந்தான் அவனு சும்மா விட்டுல சமூகத்தை மாற்றுகிறதுக்கு புறப்படுகிற மனிதர்கள் இருக்கிறார்களே அவர்களெல்லாம் எழுத்துக்களை படித்தவர்கள் தான் சிந்தித்தவர்கள் தான் சிந்தித்தவர்கள் தான் இந்த சமூகத்துக்கு முன்னே வந்து நிற்கிறான் இந்த பிற்பாடு ஒட்டுமொத்தமான மனிதர்களை பார்த்து பேசுகிறான் ஏன் கற்றவர்கள் மொத்தமாக திரள மாட்டார்கள் அது ஒரு சிக்கல் இருக்கு இந்த காலேஜில் படித்த அந்த காலேஜ் வாத்தியார் தமிழ் வாத்தியார் இந்த காலேஜ் தமிழ் வாத்தியார் ரெண்டு பேரையும் ஒன்றா பேச சொல்லுங்க நான் சொல்லிடுவேன் இல்லை அவனுக்கு என்ன தெரியும் அவனுக்கு என்ன தெரியும் ஏன் அவர் என்னை விட ரொம்ப கத்துருப்பார் எனக்குள்ள இருக்க என்ன நான் இருக்கு பாருங்க அகங்காரம் மமகாரம் அது ஒத்துக்கிடாதுல்ல ஆனா இங்க கீழே இருக்கக்கூடிய பேச்சு கேட்கிறவருக்க பாருங்க அவன் இப்படி கேட்டுக்கிட்டே இருப்பான் போற போதே சொல்லிட்டு போயிடும் கொளுத்திட்டாண்டா கொளுத்திட்டான் இப்படி ஆளு இருந்தா தானே நாடு திருந்த சொல்றான் இல்லையா அப்படின்னா கற்றவர்கள் கூட மாட்டார்கள் இன்னும் மட்டும் இல்லை கற்றவர்கள் மொத்தமாக திரண்டு மிகப்பெரிய காரியங்களை சாதிக்க மாட்டார்கள் வாக்கு சாவிரிக்கே போகவில்லை என்று சொன்னால் யோசிச்சு பாருங்க நீ எல்லாமே இந்த நாட்டுக்குள்ளே மாற்றத்தை உருவாக்க வேண்டும் உன்னுடைய கல்வி இந்த நாட்டுக்கு பயன்பட்டு இருக்க வேண்டும் அல்லவா இந்த சமூகத்திற்குள் எத்தனை மாற்றம் வர வேண்டும் என்பதை தீர்மானிக்க வேண்டியது நீ அல்லவா கற்ற நீ அதை செய்யவில்லை வீடு இல்லாதவன் வெளிச்சம் இல்லாதவன் கல்வி இல்லாதவன் அவன் தன்னுடைய வாக்குகளை காசை வாங்கி கொண்டு போய் போடுகிறான் என்று சொன்னால் அவன் ஏதோ ஒன்று நடக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறான் தெரிகிறது அல்லவா அவனை வீழ்த்தி அல்லவா நீ வந்திருக்க வேண்டும் உனக்கு உன்னுடைய முன்னேற்றம் தான் முக்கியம் உனக்கு உன்னுடைய முன்னேற்றம் தான் முக்கியம் அப்படின்னா ஒரு காலத்தில் இந்த மக்கள் மத்தியில கல்வி இல்லை அவனால நம்ம மக்கள் படிக்கலையில படிக்கல பெண்கள் பெரும்பாலும் அவர்களுக்கு சுதந்திரம் கிடையாது அது மட்டும் இல்லை தேவராசி கூட்டமாக இருந்த பெண்கள் இருந்தார்கள் எத்தனை இடங்கள் நம்முடைய திருக்கோவில்களுக்குள்ளேயே தெரு ஓரங்களிலேயே எத்தனை வகையான மக்கள் இருந்தார்கள் பெண்கள் எங்கள் வீட்டு பெண்கள் எத்தனை கொடுமைகள் இருந்தன கல்வி இல்லை பெண்களுக்கு உரிமை இல்லை பல தெருக்களுக்குள் அவன் பிறந்த மண்ணிலே அவன் பிறந்த மண்ணிலே 
அவன் வாழ்கிற ஊருக்குள்ளே தெருக்களுக்குள் போக முடியாது இல்லை இல்லை அவன் மண் அவன் மன்னர்கள் ஆண்ட நாடு அவன் மன்னர்கள் கட்டிய கோயில் அந்த திருக்கோயில்களுக்குள்ளே அவனுடைய கால்கள் பட்டதில்லை இதையெல்லாம் மாற்றுவது என்றால் எழுதினோம் காலாகாலமாக எழுதினோம் சாதித்தோமா எப்போது இது சாதனையானது ஒருபுறம் அம்பேத்கர் ஒரு பக்கம் வந்தார் அறிவுலகம் எதை அம்பேத்கர் வந்தார் இன்னொரு புறம் இந்த பக்கம் ஞான தந்தை தந்தை பெரியார் வந்தார் இந்த மண்ணுக்குள்ளே என்ன சொல்ல வேண்டுமோ எதை சாதிக்க வேண்டுமோ வீதிகளிலே நூற்றுக்கணக்கான மனிதர்களின் மத்தியிலே போய் நின்று கொண்டு பேசி காலமெல்லாம் பேசி காலமெல்லாம் பேசி இதுதான் உன்னுடைய வாழ்க்கை இப்படித்தான் நீ எழ வேண்டும் என்று சொல்லி மானுடத்தை திருப்பி போட்டு இந்த சமுகாயத்தை சமுதாயத்தில் ஒரு பெரிய மாற்றம் உருவாக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தானே அவர்கள் எழுந்த பிறகுதான் கற்றவர்கள் கல்வி வேண்டும் என்று விரும்புகிறவர்கள் எல்லாம் பெண்ணே போனார்கள் வீதிகளுக்குள்ளே நாங்கள் போக வேண்டும் என்று சொன்னவர்கள் எல்லாம் பெண்ணே போனார்கள் இல்லை இல்லை எங்கள் பெண்களுக்கு விடுதலை வேண்டும் என்று சொன்னவர்கள் எல்லாம் பின்னே போனார்கள் இந்த கோவிலுக்குள்ளே நான் போலையாக வேண்டும் என்று சொன்னவர்கள் எல்லாம் பின்னே போனார்கள் சட்டம் போடப்பட்டது எப்போது பேச்சு 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 என்று சொல்லி அறிஞர் அண்ணா ஒரு புறம் கலைஞர் கருணாநிதி ஒரு புறம் நாவலர் நெஞ்சனில் ஒரு புறம் எத்தனை எத்தனை பேச்சாளர்கள் எத்தனை பேச்சாளர்கள் பொதுவுணர் வேண்டுமா எத்தனை பெரிய பேச்சாளர்கள் ஜீவானந்தம் ஒருவர் போதாதா பொது உடைமை வேண்டுமா சமுதாய சீர்திருத்த வேண்டுமா அப்படின்னா நீங்கள் எங்கே போய் ஒரு சமுதாயத்தை மாற்ற வேண்டுமானால் திருப்பி பிடி வருங்க மகாத்மா காந்தி வருகிறது வரைக்கும் விடுதலை இந்தியா பூத்துக்கொண்டா இருந்தது இப்படி விட்டுருவோம் இதை விட்டுருவோம் இது அனைவரும் பேருக்கு பிடிக்காது மகாத்மா காந்தி வருகிற வரை விடுதலை இந்த நாட்டுக்கு கேட்கப்படவில்லை அவர் அவர்களுக்கு பதவி கட்டுக் கொண்டு திரிந்தார்கள் பதவி கட்டுக் கொண்டு திரிந்தவர்கள் அவர்களுடைய கூடிக்கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் ஒரு ஒற்றை ஜீவன் அந்த பதவி கட்டுக் கொண்டிருந்தவர்கள் எல்லாம் ஆங்கிலத்தில் பேசி அலைந்தார்கள் ஆனால் மகாத்மா காந்தி மக்கள் மொழியிலே பேசுவதற்கு இந்த மண்ணின் மொழியிலே பேசினார் எப்போது மண்ணின் மொழியிலே நாம் பேசுகிறோமோ எப்போது சமுதாய தேடல்களுக்கு ஏற்றார் போல் நாம் செய்திகளை சொல்லுகிறோமோ ஒத்த கருத்தாளர்கள் ஒன்றாக திரளுகிறார்களோ அது மட்டுமல்ல சமுதாய மாற்றம் என்பது ஒத்தை தனி மனிதர்களுடைய பேச்சு அல்ல ஏராளமான மனிதர்கள் கூடி செய்கிற ஒரு மிகப்பெரிய செயல் அந்த செயலை செய்வதற்கு அதனால தான் கோவில்களிலே நாம் பிரபசனம் எதற்காக செய்கிறோம் படித்துக் கொண்டு போயிடலாம் அல்லவா திரும்ப திரும்ப திருக்கோயில்களிலே உபன்யாசங்களும் பிரவசனங்களும் பண்ணுகிறோம் என்று சொன்னால் என்ன அர்த்தம் இந்த மனிதனை திரும்ப 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 அந்த தொகைக்கு நகர்த்துவதற்கு நாம் என்ன நினைக்கிறோமோ அதை நோக்கிய யாத்திரையில் இவனை நகர்த்துவதற்கு இந்த பேச்சு தான் பயன்படும் என்பதை தெரிந்து கொண்டு திருக்கோவில்களிலே நாம் செய்கிற இந்த செயல் அது கிறிஸ்தவ கோயிலாக இருக்கட்டும் இஸ்லாமியமாக இருக்கட்டும் இந்துவாக இருக்கட்டும் எந்த கோவிலானாலும் சரி அதுபோலத்தானே எங்கு நீங்கள் போங்க மார்க்ஸ் என்ற ஒரு மனிதன் தான் மூலதனம் எழுதினான் ஆனால் எழுதிய பிறகு லெனின் என்று ஒருவன் பிறக்காது போயிருந்திருப்பான் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக லெனின் பேசினான் மூலதனத்தை படித்தான் மார்க்சின் கல்லறை மேல் உட்கார்ந்து கொண்டு படித்தான் படித்தவர்கள் அத்தனையையும் அவன் வீறு கொண்டு பேசினான் சோவியத்தவன் பிணரை எழுந்தது பேச்சாளர்களால் தான் ஒட்டுமொத்தமான மாநிலத்தை உண்டாக திரட்ட முடியும் எழுத்தார்கள் தனி மனிதனை தான் திரட்டுவார்கள் அந்த தனி மனிதர்கள் கூடி தேர்வார்களா என்பது கொஞ்சம் கடினம் அதனால எனக்கு என்ன படுதுனா பெரியவர்களே என்ன படுது அப்படின்னா இந்த பேச்சாளர்கள் எல்லாம் எழுத்தை படித்து விட்டுத்தானே பேசுகிறார்கள் ஒரு கேள்வி இருக்கு இல்லையா ஆமாம் 
எடுத்து படித்துவிட்டுத்தான் பேசுகிறார்கள் அதுதான் அவர்களுக்கு மூலதனம் ஆனால் மூலதனம் மூலதனமாகவே இருந்துவிட்டால் மூலதனத்துக்கு பெருமை இல்லை அந்த மூலதனத்தை வாங்கி அதை இந்த முதலையை வியாபாரமாக ஆக்கி உலகம் முழுவதும் கொண்டு போய் சேர்க்க பெருமை இருக்கிறதே அந்த பெருமை யாருக்கு இருக்கிறது பேச்சாளனுக்கு அல்லவா இருக்கிறது அவன் அல்லவா இந்த மக்களை கட்டி போடுகிறான் அவன் அல்லவா இந்த மக்களை ஆற்றுவிக்கிறான் அவன் அல்லவா இந்த மக்களை எழு நிமிர்ந்து நெல் உடைய காலம் வந்துவிட்டது நீ ஆற்ற வேண்டிய கடமைகள் நிறைய இருக்கின்றன என்பதை விவேகானந்தன் ஒரு மனிதன் போய் எங்கள் இந்தியாவின் மேன்மையை இது எத்தனை பெருமையானது என்று சொல்லி சிக்காக்கோன் மாநகரத்தில் போய் அவன் பேசிய பேச்சல்லவா இந்த உலகத்தை நிமிர வைத்தது அப்படி என்றால் சமயம் என்றாலும் சரி இல்லை இப்படி பாருங்கள் ஒன்று சமண சமயம் கொடிகட்டி பறந்தது ஒரு காலம் பௌத்தம் கொடிகட்டி பறந்தது உண்மைதான் அவர்களுக்குள்ள எங்கேயோ சில குறைகள் வந்துவிட்டன சமணமும் பௌத்தமும் குறைவான சமயங்கள் அல்ல சமய குறை என்று நான் சொல்லவில்லை எங்கோ சில தவறுகள் நடந்திருக்கின்றன அந்த தவறுகளை திருத்துவதற்கு ஒரு ஞான சம்பந்தன் அந்த ஞான சம்பந்த பெருமான் வந்த விற்பாடு என்ன செய்திருக்கிறாங்க தேவாரத்து படிச்சு பாருங்க கோவில்களை போய் பாட்டு பாடியிருக்காங்க இதாக அவங்க செய்த புரட்சி கோவில்களில் போய் பாடிய பாட்டு இருக்கு பாருங்க அந்த பா அந்த பாடல்களின் மக்களை எழு உசுப்பு இருக்கிறது என்று சொன்னால் அப்படின்னா பெரியோர்களே உள்ளபடியே நான் யோசித்து பார்க்கிறேன் எழுதலாம் காலங்களை கடக்கலாம் அது நிற்கலாம் ஆனால் அது என்னையோடு இருக்கும் உங்களோடு கூட மட்டும் இருக்கும் இந்த சமுதாயத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் ஆயிரம் ஆயிரம் பேச்சாளர்கள் அணிதிரண்டு வர வேண்டும் ஊருக்கு பத்தாயிரம் பேச்சாளர்கள் திரண்டு வர வேண்டும் அவர் உணர்வோட்டம் உள்ளவர்களாக உண்மை உள்ளவர்களாக சத்தியத்தை மணந்து கொண்டவர்களாக சத்தியத்தை மணந்து கொண்டவர்களாக இருக்க வேண்டும் தர்மத்தை அவர்களுக்குள்ளே தரித்துக் கொண்டவர்களாக இருக்க வேண்டும் அவர்களுடைய நா பொய் பேசக்கூடாது கவடு இருக்கக்கூடாது வஞ்சகம் இருக்கக்கூடாது வாழ்வில் உண்மை இருக்க வேண்டும் அந்த உண்மை இருக்குமானால் பெரியோர்களே வாழ்க்கை எழட்டும் கம்பீரமாக பிரகாசிக்கட்டும் என்று சொல்லி வாழ்த்தி வணங்கி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க பிரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம எங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க